，还忙呢，熊老师，都下班了，我都忘记时间了，走吧，差不多了。一眨眼，一年过去了。还记得一年前我们第一次见面的时候吗？还记得当初，我就坐在这个位置，你站在那儿，手上拿着《Q》的杂志。你知道那个时候我在想什么吗？想什么？我当时就在想，一个女生就这么看着我，是不是看上我了？我是在看你手上的杂志，好吗？那谁知道呢高兴了，怎么了？没有啊。是吗？可能白天太累了吧。没事儿。那，你快点回去休息吧，我就上去了。嗯，上去吧。感觉怎么样？什么？等待审判的感觉？你什么意思？肖兰也是在这样的一个夜晚，等待着一个人，每隔一会儿就要看一次门口，期待着你的出现，但是你没有，我不能。既然从一开始就打定主意不出现，后面又为什么要横插在我和他之间？你知道那是渣叔的命令。周小山，从一开始我就知道，小兰和我在一起是为了亲你。不过没关系，我不在乎，我有耐心，我愿意等，因为他是小兰。你就是那样等他的，把他逼到不惜朝你开枪。说，如果裘佳宁和你在一起，爱的却是别的男人，你会不会坐视不理？软妹，找我警告你，我跟你之间的事情与裘佳宁无关。你究竟想要干什么？那一枪之后，我虽然得到了小兰，但是结局怎么样？你看到了？三个人的故事，只有你全身而退，凭什么？不公平！你认为又不是全身而退，小兰走了，我呢？活着跟死了一样，只有你，不但还活得好好的，居然还重新爱上了别人，又开始新的生活。你真的应该被钉在十字架上，日日夜夜的折磨你。可宋平，你这次回来是要来折磨我的，怕了吧？啊，这些年被枪顶在脑袋上也不是一两次，可是每一次审判，上帝都是站在我这一边。这一次，你也可以赌一赌
。那我们就看看，上帝这一次会站在谁的那一边？是你的。邱总，嗯，有一份匿名邮件，你帮我看看。我觉得还是您亲自看比较要见我，行，你把时间地址发给我。邱总，周先生。哎，邱总，您找我，坐，喝什么？您今天找我来不是为了闲聊。有什么事情您直说吧。香兰是谁啊？我前女友。除此之外呢？她还是你的赞助人，你养父的女儿，对吧？没错。照这么说起来，这一切就合逻辑了啊！你利用女人对你的好感，让你前女友的父亲赞助你去欧洲。等你学业完成之后，不行。你又去世了，你就顺势离开了你的养父，就变成别人口中的背信弃义了，对吧？还真是可笑。邱总，佳宁见过香兰的父亲，佳宁也知道我和香兰之间的事情不是您想象的那样。那是那样。我倒是更好奇，这个版本的故事是谁告诉你的？这谁告诉我的并不重要。嗯。邱总。您现在对我有所怀疑，您之所以怀疑我是担心我对佳宁有所图，图她背后的求是。所以我只要证明我对求是不感兴趣，是不是就能放下您对我的警惕性？哦，你怎么这样？哎，说给我听听。佳宁是一名科研工作者，嘉兴是一名医生，求是的下一任掌管者一定是外聘职业经理。那至于您？私底下留给两姐妹的财产，完全可以建立信托基金。总之，对于您来说，方法多的是。我，也是一名科研工作者，我的思维方式非常简单：发现问题，处理问题。您怀疑我对佳宁有所图，我证明没有，就这么简单。可是您现在处理问题的方式是，您试图去找一个您认为不会对你们求是有所图的人，硬塞给佳宁。可是您忽略了一个最重要的问题。佳宁是不是喜欢他？这关系到我女儿的幸福，我不能光凭你那么说我就相信你啊！没错，对方就是抓住了您这样的心态，他在麻痹你。对方？什么对方？您今天突然找我来谈话，一定是有什么人在背后跟您说了什么事情。一个人做一件事情一定是有所图，那么他图的是什么？我和佳宁分手，谁会获利？回到您最初担心的那个问题，求是的确是一块大肥肉，所有人都想从中获取利益，最直接、最好的途径，就是成为您的女婿。你说的有几分道理，但这并不意味着我赞同你跟佳宁在一块儿啊。我还是最初的态度，我喜欢的是裘佳宁这个人，裘氏和我没有任何关系，我也欢迎您随时对我进行考验。这人你怎么看？这个不敢妄言，说说，他是个人物
，评价还挺高的啊。啊，邱总，我跟了你十几年了，印象最深的就是您教我的开人之术。这个男生年纪不大，但是气场还镇得住。我一直注意他跟您说话的时候，眼神没有乱飘，这说明他心里没有小九九。把那个王管部的人找过来，是。是你找我有事儿啊？裘耀明那封邮件，是你发的吧？我听不懂你在说什么，别装了，阮文昭，是男人就痛快点。拿话激我，我就是想让你不痛快。没想到裘佳宁居然是裘耀明的女儿，你也配啊？你什么意思？你说，如果他们知道你原本只是生活在下水道里见不得光的灰老鼠，你猜他们会有什么反应？杨文章，凡事都要讲证据。你说我是活在下水道的灰老鼠，你有证据吗？有时候人心惶惶，会比证据更可怕。那就要看你有没有这个本事了，白先生。求我明年的年末日，我们在东京城南追查发出不检的 IP 地址。阮文昭，虽然我不知道你这次回来究竟有什么目的，但如果你是为了打垮我。我只好先跟你说声抱歉了。我既然做了这个决定，就想好了可能的所有结果。另外，关于裘佳宁，我相信他是站在我这边的。是我冒昧，我不明白你为什么不直接揭穿周小山。难啊！一来是他涉嫌的行动十分隐蔽，没有留下能够一举扳倒他的把柄；二来就算有蛛丝马迹，也牵扯到太多人，伤敌八百，自损一千。但扎先生那边您可是答应了他。急什么？游戏才刚刚开始，好戏还在后。你去哪儿了？告诉你也行，我去你爸那儿了。你爸找我。我爸找你。嗯。相信我。我一定能处理好你爸对我的偏见，给他一些时间，你相信我，不要再为了我和你爸起冲突了。好啊，你这也算是不打自招了，我记下了。对了，下午去医院开会，资料准备好了吗？我都准备好了。现在的问题是在目击病患方面，我们遇到了一些问题，估计很难在规定的时间内征集到足够的人数。那如果说扩大范围呢？纳入更多的医院。这个我们已经在努力了，但效果甚微。目前已经开始了跨省的招募，但是第二期的开启时间可能还是得往后延。延多久？这不清楚。怎么解决？我来说说吧。现在给到目击对象的标准是一万块一个人。如果你们公司愿意再提高标准的话，我相信目击时间就能说的。可是这个标准已经不算低了呀，是，我知道。
但是相对于财大气粗的跨国引流集团来说，那就相形见绌了。在国际上，越来越多的实验室把临床实验部分放在了中国境内。一方面，出于开拓亚洲市场需要，他们需要的更多的东亚临床案例；另一方面呢，相对于服药习惯的西方人来说，东方人的身体受到各种药物的干扰较少，相对比较专业。所以您的意思是，我们现在是在和跨国的大公司抢？想要快要好，就有足够的资金，不然的话，就只有等待了。明白了，那我回去给总公司打个报告，看能不能尽量提高一下目击患者的施药费用吧。嗯，就是有个事儿，能不能催一下公司啊？半年以前我们就提交了购买新机器的报告，然后当时黄总也批准签字了，但这笔钱到现在都还没下来。我刚就收到厂家消息说，我们买那几款机器下个月就要涨价，而且涨幅还不小。所以如果月底之前我们不能确认订单的话，到时候预算一涨又要重新提交报告。嗯，知道了。黄总，嗯，邱老师来了。哦，邱老师，黄总，哎，请坐，请坐。时间紧迫，我就直接跟您说了。哦，说。半年前我们提交的采购申请，您已经签名了，但是为什么款项还没有落实呢？呃，我去催。请这周内务必落实。这么急呀、啊？因为我们要购买的机器原材料短缺，所以厂家打算调整价位，要涨价百分之三十。我们要赶在月底之前下单。我会亲自跟进这个事情。谢谢。哦，另外一件事情。二期募集的实验对象的费用，我想增加预算。邱老师想增加多少？每人百分之五十。二期募集的总人数是五百，原定的是每人一万。如果说增加百分之五十的话，就是两百五十万。我想这笔款项对公司来说应该不是很大的负担吧？这笔钱不是。不过邱老师别忘了。到了三期，我们暂定的实验人数是三千人，到时候多出的百分之五十可不是一笔小费用啊。邱老师，你们研发部门有没有什么备用计划？有，说说看，公司会极力支持你们。如果不能用钱来买时间，那我们只能用时间来稀释成本了。您的意思是说，要延长整个开发周期？对，绝对不行。曹老师啊，在这个项目上，公司前赴后继投入了大量的资金。另外，这两年公司的销售状况一直不是很好，就等着原计划开发成功后上市。如果再拖个一年半载，我就怕大家会一起倒在黎明前的晚上。这样吧，钱的问题我来想办法，你们还是安心做研究。您有什么打算？谢谢，再见，阮先生，是 Orange n o Life 那边打来的电话。终于等着局了，是。他们公司这两年的财报都非常的疲软，而且现在原计划已经进入到一个非常时期，需要大量的资金投入，很明显他们现在已经顶不住了。我倒真怕周小山等着急了。佳宁啊，嗯，项目还顺利吧？哦，临床一期比预计的快了半个月，现在二期的实验对象也正在募集中。听见了吧，老王？别老是睡了，快醒醒吧！啊。项目马上就要成功了，快醒醒啊！师娘，您别催了，王老太辛苦了，等他休息够了，自然会醒过来的。哎，王总同意增加预算了。嗯，具体什么情况？公司资金链紧张，这个节骨眼上
，人气话又要真金白银的砸进去，所以黄总打算融资。融资？嗯。这么短时间去哪儿找？听说有家香港的风投公司已经盯这个项目几个月了。这件事情，先别跟孙老师这么说，免得他们分心。感谢您及时伸出援手，我代表云计划全体成员欢迎您的加入。黄总客气。下一步，首先我们要对参与云计划的核心研究员进行尽职调查，还请您配合我们。当然，那是必须。嗯、呃，我们一定会全力配合。这是关于云计划研究员的一些基本资料，还请您过目。资料要看。但我还需要和这些研究员进行一对一的面谈。有必要费这么大精力吗？我们基金是第一次在医疗方向布局，凡事还需要亲力亲为。OK。晚上进攻，来吗？唱是给你面子，嫂子，想听什么？啊，都行，随便。都行，随便。一首随便送给我的嫂子。小新，你等我一会咱们俩，咱们俩甜蜜着啊。喂，喂，哎，你不赶紧敬嫂子一杯？来来来，嫂子敬你的，敬你的。来来来，嫂子喝一个。别叫了，来，嫂子，嫂子。喝嫂子喝，真的是。我等会儿，等会儿，等会儿，等会我给你点个粥，一会儿吃完粥再吃零食。哎，不是，哎，小姨，小姨，我也要，我也要，你们几个叫我爸爸，我就给你们吃。听这半天，也不给人点个赞，你这是看小心心呢，还是看大神呢？瞧你这样，不会是吃醋了吧？啊？呀，不回顶我，不像你风格呀，说话。
，我帅还是这小子帅？啊，正经点问你呢，秦明啊，你完了。你跟一个比你小十来岁的男孩，你比什么比？有可比性吗？你不会真吃醋了？哎，赵岩啊，我说，感情的事情怎么就这么琢磨不透呢？我一直把家乡当妹妹。哎，行行行行行行，我早就看出来了。你早看出来什么呀？你不觉得你平时跟嘉欣在一块的时候特别默契、特别和谐吗？你到底怎么想的？你再磨叽下去，就等着佳欣给你发红色炸弹吗？我以为我喜欢的是佳妮。哎呀，我去，老秦，脑子是个好东西，你得有啊。你喜欢佳宁，那你告诉我，你这些日子对佳欣做的事情算什么？别告诉我是爱屋及乌啊！我信你自己都不信。不可信。你，就是对上一段失败的追求有执念。你们男人啊，总觉得得不到的就是真爱，可笑。所以我对佳宁是因为得不到。我觉得，你肯定是喜欢过佳宁，但那不是爱，你更多的是被这个女人外在的光环所吸引。可男人跟女人在一起要走下去，不能只靠这些外在的东西。别想了，赶紧去追吧。不行不行不行，我得缓一下，我得我得缓一下。行，你慢慢想，人跑了，你想明白有个屁用。不跟你说这些了，我还有事，我先走。有什么事比追女朋友还重要？我自己都单身呢，叭叭说别人。走，转个地方啊，转个地方继续。快场，快场。来上那个。小姐啊，嫂子，我们还得换个地方继续嗨呢，一块儿吧。就是。走啊，小心。嗯。去不去看看？我不去了，我明天还要上班呢。哎呀，去吧，好不容易大家聚在一起。是啊，嫂子，你要是不去的话，我们玩不尽兴啊！快上车了。啊，那好吧。嗯。哎，小野，你喝酒了，要不，嗯，别骑摩托车了，我们开，我们打车吧。没事儿，我从小就把酒当水喝，区区一点啤酒对我来说一点感觉都没有。啊，嗯，那你开慢点儿。放心吧，你又不是没坐过我的车，稳得很。哎，行了，别磨叽了，走吧，嫂子，放心就好了。喂，佳欣，怎么了？妮娜带着我马上过来。根据有关规定，车辆驾驶人员的血液当中的酒精含量大于或等于二十毫克每百毫升，小于八十毫克每百毫升，属于饮酒后驾车。你们的酒精测试浓度。都达到了六十五毫克每百毫升，所以暂扣你们的驾照六个月，处以罚款两千元。警察叔叔，那个罚款你多罚一点，驾驶证要不就还给我。对，就是驾照。你们以为这是菜场买菜呢，还在讨价还价的？哎，不是，我们不是那。我们这也是按照规章制度办事，也是为你们好。干嘛呢？啊，我朋友在里边。啊，登记一下。啊，小心。小心，小心，怎么回事？啊，师傅，我没什么事。小野喝了点酒，开车被罚了。你怎么了？是我让师傅来的。你怎么回事？我没没什么大事，我不小心摔的。他酒驾，跟你有什么事？走了。哎哎。
，这次是我不对，我保证下次也不会这样。但嘉欣是我的女朋友，就没必要让你送回家了吧？走，嘉欣。给师傅，拜托你搞清楚自己的身份。你学会怎么保护一个女人，你再怎么跟正式说话。野哥，出事了，教练知道这事了，让你回去一趟吧。野哥，教练催呢。小心，回头联系。啊！一会儿我再说说。滚！邱嘉欣，我对你很失望。怎么了？怎么了？你以前不是这样子的啊！你不喝酒，你不会这么晚了还不回去？你前两天你还翘班是吧？谁给你的胆儿啊？成天跟那个江小野出去混有意思吗？飙车喝酒，你看看你自己脸，什么样了都你自己看看，看清楚点看。你以前不是这样的。你以前知道怎么保护自己，知道怎么做是对的，怎么做是错的。你现在呢？啊，你看看你自己现在变什么样子了。我别吃饭，不用你管。不用我管啊，那最好。你以为我想管你？我才不想管你呢。停车！我让你停车！干什么呀？我也问。喂，你干什么？干什么呀？邱嘉欣，邱嘉欣，你给我站住！邱嘉欣，嘉欣，嘉欣，嘉欣，你别跑呀！嘉欣，嘉欣，嘉欣，别跑！站住！嘉欣，嘉欣，你要干什么呀？你以为我有刚刚想打给你吗？我第一次遇上这种事情，我很害怕。我打给我姐，她没有接，所以我只能打给你。可我要知道，你要骂我的话，我就算是死，我都不会打给你的。我骂错你了吗？那个江小野，他喝酒骑了车，你非但不制止他，你还跟他上了车，你觉得这样危险吗？嗯，你有责任，你知道吗？我有责任，我错了什么？我在你眼里永远都是一个长不大不听话的孩子。我原本以为你会安慰我，会关心我的伤口，结果你却一个劲儿的指责我。打起那么快的时候，我心一直悬在嗓子眼儿，抓住你的手，我真的以为自己要死掉了。我没想到我都这样了，你还骂我！我要跟你没关系了，这次是我都不要你骂了，看，我不知道为什么你对我这么凶。我也不知道为什么，你最近态度大变。我被人吃豆腐的时候，你不你不相信我；我受伤了，你不关心我。我怎么去，居然还骂我？我没有我。你真的不要因为我姐来关心我。你喜欢的，我有帮你去追他。可是我也是一个人，我需要自己的生活空间。你刚，你刚才说，刚才说，你以为我是因为你姐我才对你好，我关心你。妈妈不是吗？白痴吧！
了？我见鬼了。我才见鬼了呢，你脸怎么了？我没事，姐，我跟你说，我真见鬼了。哪个鬼啊？秦斌，秦斌他是鬼。他又欺负你了？没欺负我，他居然跟我表白了。那不挺好的吗？好什么好啊？我心里乱死了，我都不知道该怎么办了。什么怎么办啊？答应他就行了。不是。小野和我，他人又帅，长得又高，对我又很好，然后跟我出去的时候又特别照顾我。行了，你说的这些是江小野有多好，你呢？你到底喜欢谁？我喜，我我不知道。你怎么会不知道呢？这种事情，你自己的心意最重要。你到底喜欢谁？你仔细好好想一想，想清楚了，就快点做决定，否则时间拖得越久，伤害的人越多。嗯，没事，没事，姐。佳妮姐，为什么要对我们进行尽职调查呀？哦，公司要扩大生产规模，所以接受了一家基金投资。基金那边的人，除了要对公司的经营现状、还有市场风险、自己风险作为评估以外，还要对公司的管理人员，还有我们这些技术人员进行问话了解。那你不是我要是说错话了怎么办啊？没那么紧张，有什么说什么，就是走个过场而已。对啊，放松点。哎哎，快快快快快快！这就是我们的研究员办公的地方。都在这儿办公吗？对，这样行。我也是在这边。倩姐，看见了。哦，这是我们核心研究员的独立办公室。你们核心研究员一共有几位？这个。苏老师没跟您介绍吗？我离开的比较久，对实验室的最新情况不是很了解，还是麻烦黄总再重新介绍一下吧。啊，好，我们的核心研究员一共有三位，呃，第一位叫孙磊，是王老的嫡系学生，也是跟着项目时间最长的人；第二位是邱佳宁，是王老特意从国外请回来的女科学家；还有一位叫周小山，主抓实验的。哎，刘先生，谢谢。倩姐怎么回来了呀？她不是在国外吗？一言难尽。据说她这次回来的身份是天成基金的专业顾问。嗯，哎，我怎么觉得这件事儿没有想象的那么简单呢？不过，当中那个男的是谁呀、啊？我觉得看着像他们的领导，还挺帅。这就叫帅，反正比你帅。嘿，发什么呆呢？没什么。又来了个帅哥，周小山担心了呗。张宇，你担不担心啊？你长那么安全，我有什么好担心的？你真是的。李春然。怎怎么第一个就是我呀？主任啊，说话过过脑子，小心点。啊，哎纯然，啊，我代表天成基金来询问一些状况。好，别紧张啊，你想说什么就说什么